أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة أي رسول آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کس قدر کھلی ہوئی نشانیت دی تھی تشریح یعنی تورات بنی اسرائیل میں مسلسل انبیاء کی بعثت اور ان کے ہاتھ و معجزات کا ظہور وغیرہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جو کوئی اللہ کی نعمت حاصل ہونے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے تشریح کسی قوم کے لئے اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کا کتاب اللہ کا حامل ہونا ہے بنی اسرائیل کو بار بار اس کا صرف بخشا گیا لیکن وہ ملاوٹ کر کے اس عظیم نعمت میں تبدیلی کر لیتے اور کتاب اللہ کے حفاظت کرنے کے بجائے اس کو ضائع کرنے کے دربے ہوتے زین الدین کفر الحیات الدنیا و اسخرون من الدین آمنو والدین اتقو فوقہم یوم القیام واللہ یرسق من یشاء بغیر حساب کافروں کے لئے دنیاوی زندگی بڑی خوش نما بنا دی گئی ہے اور یہ لوگ اہل ایمان کا مزاق اڑاتے ہیں حالانکہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے بلند درجے پر ہوں گے اور دنیا میں اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں تشریح مکہ میں وہاں کے سردار اور مدینہ میں یہودیوں اور منافقین کے سردار و سرمایہ دار گریب مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے اور اپنی دولت و سروت پر نازا تھے قرآن مجید نے یہاں انہی کے طرز عمل پر گفتگو کی ہے کہ دنیا میں ان کو جو کچھ سامان عیش حاصل ہے وہ محض اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے یہ خدا کے پاس مقبولیت کی دلیل نہیں کیونکہ دنیا میں اللہ کی سنت یہی ہے کہ نافرمانوں کو بھی وسیع رزق کا عطا فرما دیتے ہیں اصل منزل آخرت ہے اور وہاں یہی غریب و مفلس اور فقیر و قلاش مسلمان بلند درجات پر فائز ہوں گے كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ایک زمانے میں تمام لوگ ایک ہی دن پر تھے تشریح یعنی ابتداء تمام انسانیت توحید اور شریعت الہی پر قائم تھے کیونکہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام خود نبی برحق تھے حضرت نوع علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے لوگوں میں شرک کی بیماری پیدا ہوئی گویا مذہب تاریخ کی روس انسانیت کا اصل مذہب توحید ہے نہ کہ شرک فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ پھر جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ حق کی حامل رہنما کتاب نازل فرمائی تاکہ جن باتوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان اختلاف تھا ان میں اللہ فیصلہ کر دے تشریح بعض مفسرین نے آنے والا رسول فیصلہ کر دے اور بعض نے نازل ہونے والے کتاب فیصلہ کر دے مراد لیا ہے اور اس کی بھی گنجائش ہے حاصل سب کا ایک ہی ہے کیونکہ رسول اللہ اور کتاب اللہ دونوں احکام ربانی ہی کے ترجمان ہوتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ اور یہ اختلاف محض باہم زد کی وجہ سے کھلی ہوئی دلیل آ جانے کے بعد خود ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب عطا کی گئی تھی تو جن باتوں کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے تھے اللہ نے اپنی مرضی سے ان کے سلسلے میں مومنوں کو حق کی رہنمائی فرمائی اور اللہ جسے چاہتے ہیں راہ راستہ بتا دیتے ہیں تشریح یعنی یہودی و عیسائی علماء و مشایخ جو کتاب آسمانی کا علم رکھتے تھے حق کا انکار تو یہودی و عیسائی عوام نے بھی کیا تھا 
لیکن خاص طور پر علماء و مشائخ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دعوت حق کا انکار پہلے یہی کرتے تھے پھر ان کا دیکھا دیکھی اور سنا سنی عوام بھی انکار پر اتر آتے ہیں ام حسب تم تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب مسلمانوں کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ان آزمائشوں سے گزرے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤں گے جن سے تم سے پہلے کی امتیں گزر چکی ہے ان کو تنگی اور سختی پیش آئی اور وہ ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بول اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی ان سے کہا گیا سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے تشریح مدینہ میں مسلمان سہ رخی مخالفت سے دو چار تھے مشرقین مکہ یہود اور منافقین غزوہ احزاب نے ان تمام مخالفین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا تھا اور مسلمان نہایت سخت حالات سے دو چار تھے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی موقع سے یہ آیت نازل ہوئی بہرحال اس میں مسلمانوں کو تسلی اور ان کی دلداری ہے کہ یہ ابتلاع ایک وقتی طوفان ہے جو گزر جائے گا اور پہلے امتیں بھی اس سے دو چار ہو چکی ہے انجام کار فتح اہل حق ہی کی ہوگی رسول اور مومنوں کا یہ کہنا کہ کب اللہ کی مدد آئے گی بطور شکوا و گیلا کے نہ تھا بلکہ الحا و التجا کے طور پر تھا جو نبی کی شان کے آئین مطابق ہے یس الون کما دون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل وما تفعلو من خیر فإن اللہ به علیم لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا خرج کرے آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو وہ والدین قرابت داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے اور تم جو بھی نیکی کروں گے اللہ اس سے خوب واقف ہے تشریح امر بن جموح نامی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم اپنے مال میں سے کتنا خرچ کرے اور کس مصرف میں یہ آیت اسی موقع سے نازل ہوئی انفاق کی مقدار کو قرآن نے بیان نہیں کیا کہ یہ ہر شخص کے حوصلے و ہمت پر موقوف ہے البتہ مصارف کی رہنمائی کر دی گئی اس لیے کہ انفاق میں اصل اہمیت اخلاص نیت اور صحیح مصرف کے انتخاب کی ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسا ان تکرہو شیئا وهو خیر لکم وعسا ان تحبو شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے جو تم پر گیرا ہے ممکن ہے کہ ایک چیز تم کو بری لگے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے تشریح اس میں ایک اہم اصولی بات بتا دی گئی ہے کہ احکام شرعیہ کے حکمتوں اور مسلحتوں کا سمجھ میں آ جانا ضروری نہیں شریعت کا ہر حکمہ کسی مسلحت اور حکمت ہی پر مبنی ہے لیکن بعض اوقات انسان عقل اس کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے شریعت کا کوئی حکم خلاف عقل تو نہیں ہو سکتا البتہ ما ورا عقل ہو سکتا ہے اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کسی بحث اور چون چیرا کے بغیر تسلیم کر لینا چاہیے صدق اللہ العظیم